ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அனாட்டமி சீரீஸ் இந்த அனாட்டமி சீரீஸில் ஆல்ரெடி ஒரு டூ த்ரீ டாபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் அனாட்டமி ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் வந்து பார்க்கலாம் பேன்க்ரியாஸோட அனாட்டமி இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் இருக்கும் இந்த ஸ்டொமக்கு கீழே ஸ்டொமக்கோட கண்டினியூஷனான ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைன் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைன் இந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த ஸ்டொமக்குக்கும் ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேர்வில் தான் இந்த பேன்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்கு ஸோ ஸ்டொமக்குக்கு கீழ் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனோட கேர்வ் மேலேயே இது வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனோட கேர்வ் ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னது டியோடினம் டியோடினம்க்கு டியோடினமோட கேர்வேச்சர் பகுதியில் தான் இந்த பேன்க்ரியாஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கால் பிளேடரோட காமன் பைல் டக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கால் பிளேடரோட டக்ட் வந்து காமன் பைல் டக்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேன்க்ரியாஸோட டக்ட் வந்து பேன்க்ரியாடிக் டக்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஃபைனலாக ஒன்றா சேர்ந்து வெளியே வரும் இதை நம்ம போக போக பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா லிவர் ஸ்டொமக் ஸ்ப்ளீன் இது எல்லாத்துக்கும் கீழ் பகுதியில் பேன்க்ரியாஸ் அமைஞ்சிருக்கு ஸ்ப்ளீனுங்கிறது இங்கே அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஸ்ப்ளீன் ஸோ கீழ் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு அண்டு ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டான டியோடினம் அதோட கேர்வில் வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு அதோட கேர்வோட எக்ஸாக்ட் பாயிண்டில் பேன்க்ரியாஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கிளியராக தெரியும் இது வந்து ஸ்டொமக் இல்லையா திஸ் இஸ் ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்லேருந்து இப்படி பிரியுது பாருங்கள் இதுதான் ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனோட ஃபஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் டியோடினம் இந்த பார்ட் வந்து டியோடினம் அந்த டியோடினமோட கேர்வ் தான் இந்த கேர்வ் ஸ்டொமக்குக்கும் டியோடினமுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேர்வ் அந்த கேர்வில் தான் இந்த பேன்க்ரியாஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அண்டு பேன்க்ரியாஸாக பார்த்திங்கன்னா மேஜராக மூணு பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் இந்த கேர்வோடு அட்டாச்சாக இருக்கிற இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்க பகுதி பிங்கில் இது வந்து ஹெட் பேன்க்ரியாஸோட ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நடுவில் இருக்கிற பகுதி இருக்கு இல்லையா அது ஆஸ் யூஷுவல் பாடின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பாடிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டியான பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த எல்லோ எல்லோ மார்க்கடு இது வந்து டெயில் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் ஸோ பேன்க்ரியாஸோட அந்த கேர்வில் அட்டாச்சாக இருக்க பகுதிக்கு பேர் ஹெட்டு தென் நடுவில் இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் பாடி அதோட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வால் போன்ற பகுதிக்கு பேர் டெயில் ஸோ இந்த மூணு பகுதிகளாக வந்து பேன்க்ரியாஸை பிரிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அதோட ரீஜியன்ஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் ரீஜன் ஹெட்டு சென்டர் ரீஜன் பாடி லாஸ்ட் ரீஜன் டெயில் இதுக்கு அடுத்தது ஆக்சுவல் அனாட்டமி பார்த்திங்கன்னா இப்போது இங்கே ஸ்டொமக்கை வந்து ஹைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டொமக்கை இப்போ ஹைட் பண்ணதுனால இந்த இமேஜ் கிளியராக இருக்குது இங்கே ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைனோட ஃபஸ்ட் பார்ட் டியோடினம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது குடல் பகுதியோட ஃபஸ்ட் பகுதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் தான் வந்து அந்த கேர்வில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் பாடி தென் ஃபைனலாக எண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் டெயில் இந்த மாதிரி மூணு பகுதிகள் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டக்ட் ஒன்று போகுது இல்லையா பேன்க்ரியாஸ்க்கு நடுவில் ஒரு டக்ட்டு போகும் அந்த டக்ட்டுக்கு பேர் பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட் இந்த பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட் அப்படிங்கிறது தான் பேன்க்ரியாஸ் ஆக்சுவலாக பேன்க்ரியாஸுங்கிறது என்னது பேன்க்ரியாஸுங்கிறது கன்சிடர்ட் எஸ் அ கிளாண்டு பிகாஸ் இட்ஸ் எ க்ரீட் என்சைம்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் இங்கே நிறைய என்சைம்ஸும் நிறைய ஹார்மோன்ஸும் செக்ரேட் ஆகிறதுனால பேன்க்ரியாஸ் வந்து ஒரு கிளாண்டுன்னு சொல்லி ஜென்ரலாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அதே நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த இங்கே உருவாகக்கூடிய இந்த செக்ரேஷன்ஸ்லாம் எங்கே போகும் அப்படின்னா இங்கே தான் ஒரு செக்ரேஷன்ஸ் உருவாகும் உருவான செக்ரேஷன்ஸ் இந்த டக்ட்டு மூலிமா கேரி ஆகிட்டு அப்படியே இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த கால் பேடரோட டக்ட் இருக்கு இல்லையா காமன் பைல் டக்ட் இந்த காமன் பைல் டக்ட் வந்து இங்கே வரும் ஸோ இந்த காமன் பைல் டக்ட் கூட இந்த பேன்க்ரியாடிக் டக்ட் வந்து ஒன்று சேர்ந்துக்கும் அப்படி ஒன்றா சேர்ந்து ரெண்டும் டியோடினல் பேப்பில்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது டியோடினம் இல்லையா இந்த டியோடினம் கிட்ட ஓப்பன் ஆகிற ஒரு போர்ஷன் அதுதான் டியோடினல் பேப்பில்லா அந்த டியோடினல் பேப்பில்லால் இது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்துக்கும் காமன் பைல் டக்டும் பேன்க்ரியாடிக் டக்டும் இது இதுவும் இதுவும் ஒன்றா சேர்ந்து டியோடினல் பேப்பில்லா மூலிமா டியோடினமில்
இன்சுலின் இல்லாமல் குளுகோகான் இங்கே தான் செக்ரேட் ஆகும் அப்புறம் பேன்கிரியாட்டிக் பாலிபெப்டைட் சொமேட்டோஸ்டாட்டின் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் செக்ரேட் ஆகும் அப்புறம் அந்த ஹார்மோன்ஸ் இல்லாமல் நிறைய என்சைம்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ப்ரோட்டியேஸ் நியூக்ளியேஸ் அமைலேஸ் வேற ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லைப்பேஸ் இதில் இதில் ப்ரோட்டீன்ஸுங்கிறது ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது நியூக்ளியஸுங்கிறது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது அமைலேஸுங்கிறது கார்போஹைட்ரேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது லைப்பேஸுங்கிறது லிக்விடை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் தென் அமைலேஸுங்கிறது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் லைப்பேஸுங்கிறது லிப்பிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரோட்டீன் இஸ் பீங் ப்ரோக்கன் டவுன் பை ப்ரோட்டீஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் டவுன் பை நியூக்ளியேஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் டவுன் பை அமைலேஸ் லிப்பிட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் டவுன் பை லைப்பேஸ் இந்த மாதிரி இந்த நாலு என்சைம்ஸும் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் மெயினாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிட்ஸ் இது மூணுத்தையுமே பிரேக் டவுன் பண்ணுற என்சைம்ஸ் வந்து இந்த பேன்கிரியாஸில் உருவாகி பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் மூலியமாக கேரி ஆகிட்டு அப்படியே போயிட்ருக்கோம் இதே மாதிரி தான் இந்த இன்சுலின் குளுக்ககான் சொமேட்டோஸ்டாட்டின் இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் இன்சுலின் குளுக்ககான் சொமேட்டோஸ்டாட்டின் இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வேறு என்சைம்ஸ் வேறு இந்த ஹார்மோன்ஸ் பற்றி நான் தனி டாப்பிக்கே வந்து குடி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதில் நீங்கள் இதோட ரோல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா குளுக்ககான் வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்சுலின் வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை கம்மி பண்ணும் அந்த மாதிரி இந்த சொமேட்டோஸ்டாட்டின்ங்கிறது வந்து ஒரு ஆன்டி குரோத் ஹார்மோன் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது குரோத் ஹார்மோன் செக்ரேஷனை கம்மி பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னொரு டாப்பிக்கில் ப்ராடாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே என்சைம்ஸும் செக்ரேட் ஆகுது ஹார்மோன்ஸும் செக்ரேட் ஆகுது தீஸ் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் தீஸ் ஆர் என்சைம்ஸ் இது எல்லாமே எங்கே செக்ரேட் ஆகும் இந்த பேன்கிரியாஸ் நகர ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா அதுவும் பர்டிகுலராக லோபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இமேஜில் லோபல்ஸுங்கிறது தெரியல அடுத்த இமேஜில் காட்டுறேன் இந்த லோபல்ஸில் தான் பேன்கிரியாஸில் இந்த என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்லாம் சிந்தசைஸ் ஆகுது இல்லை ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆனது இந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் மூலிமா அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கலெக்ட் ஆகும் அப்படியே உள்ளே இந்த மெயின் ஏரியாவுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கலெக்ட் ஆகி கலெக்ட் ஆகி மெயின் ஏரியாவுக்கு வந்து அப்படியே பாஸ் ஆகிட்டே போய் ஃபைனலாக டியோடினல் பேப்பில்லா மூலிமா டியோடினமாக ரீச் பண்ணும் ஸோ ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் தான் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் நிறைய அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் இல்லையா ஏன்னா இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய டியோடினமுக்கு தான் இந்த எல்லா பொருட்களுமே வருது மெயினாக இந்த நாலு பொரு இந்த நாலு என்சைம்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் அமைலேஸ் லைப்பேஸ் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த பேன்கிரியாடிக் டக்ட் கூட இன்னொரு டக்ட் சைட்லேருந்து வந்து சேரும் அந்த டக்ட்டுக்கு பேர் ஆக்சசரி பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்த என்சைம்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் வேறு சில என்சைம்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சசரி டக்ட் மூலிமா வந்து சேரும் ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்டு ஆக்சசரி பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட்லேருந்து ஃபைனலாக இந்த காமன் பயல் டக்டோட சேர்ந்து வெளியே போகுது ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா லோபல்ஸ் வந்து கிளியராக தெரியும் இங்கே லோபல்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் இந்த இமேஜில் பாருங்கள் கிளியராக இருக்குது ஸோ கால் பேடர்லேருந்து பயல் டக்ட் வருது அப்புறம் இது பேன்கிரியாஸோட பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இது காமன் பயல் டக்ட் இது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து டியோடினமில் ரீச் ஆகுது டியோடினம் குள்ளார இந்த இடம் வந்து கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஸோ உள்ளே வந்து ரீச் ஆகும் இந்த டக்ட் இருக்கு இல்லையா இது ஓப்பன் ஆகிற இடம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வழியாக ஸ்மால் அட்ரஸ் டைனில் எல்லாமே ரீச் ஆகிடும் அண்ட் இந்த என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸாக சிந்தசைஸ் ஆகுது இல்லையா அதெல்லாம் இந்த லோபல்ஸ் தான் சிந்தசைஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் உருண்டை உருண்டையாக இருக்குது இல்லையா இதுதான் லோபல்ஸ் இந்த உருண்டை உருண்டையாக இருக்கிறது தான் லோபல்ஸ் இதுக்குள்ளார தான் ஒரு சில டைப்பில் என்சைம் செக்ரேட் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சில டைப்
அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிற ஏரியாவில் தான் இந்த பேன்கிராஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் தான் நம்ம அந்த என்சைம்ஸ் எங்கே சென்தசைஸ் ஆகுது அப்புறம் அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் எங்கே சென்தசைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் பேன்கிராஸ் அமைஞ்சிருக்கு அதில் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இருக்குது அண்டு இது ஆக்சசரி டக்ட் இது பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வெளியே வரும் இங்கே காமன் பயல் டக்ட் இருக்கும் இது மூணும் சேர்ந்து தான் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் வந்து ஃபைனலாக வந்து வெளியே ஃபில் ஆகும் இப்போது இந்த லோ பில்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த லோ பில்ஸை வந்து கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது இது பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இந்த டக்டை சுற்றி லோ பில்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா லைக் இங்கே ஒரு லோ பில் இங்கே ஒரு லோ பில் அந்த லோ பில்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ரெண்டு ரீஜன்ஸாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதாவது பேன்கிரியாட்டிக் டக்டை சுற்றி ரெண்டு ரீஜன்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஒன்று இங்கே தனியாக இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்தது இது வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்டுங்கிறது இங்கே ஒன்று இருக்கும் இந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி லோ பல்ஸ்லேயே அங்கங்கே தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கிற ஒரு ஐலெட் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் அண்ட் இது இல்லாமல் இந்த பேன்கிரியாட்டி டக்டை சுற்றி அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஐலெட்டை சுற்றியும் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டான செல்ஸ் இது வந்து இதை சுற்றி சுற்றி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அசைனார் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேன்கிரியாஸில் பேன்கிரியாடி டக்டை சுற்றி ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஒன்று அசைனார் செல்ஸ் இன்னொன்று பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்ஸ் இந்த ஐலெட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது லேங்கர் ஹென் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டூ டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து பேன்கிரியாஸ் குளார ப்ரெசண்டாக இருக்குது லோபல்ஸ் குளார அதில் ஒரு டைப் வந்து இந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்டை சுற்றி ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ரவுண்டான செல்ஸான அசைனர் செல்ஸ் இன்னொன்று இது அந்த அசைனர் செல்ஸ் அளவுக்கு காமன் கிடையாது லைக் இது அசைனர் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஆனால் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்டுங்கிறது ஒரு ஐலேண்டு மாதிரி லைக் அது வந்து அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஆல்சோ நான் ஆஸ் லேங்கர் ஹேண்ட் செல்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது அண்டு இதில் இந்த அசைனார் செல்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த அசைனார் செல்ஸ் அண்ட் அதுக்கும் இன்னொரு பேர் இருக்குது எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸ்ன்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இந்த அசைனார் செல்ஸ் வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணோம் அண்ட் இந்த அசைனார் செல்ஸே பேன்கிரியாட்டிக் டக்டை சுற்றி ப்ரெசண்டாக இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸ் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸை செக்ரேட் பண்ணுது அசைனர் செல்ஸ் வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை செக்ரேட் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட இந்த எக்ஸோக்ரைன் அசைனர் இது ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் பட் அதோடய லொக்கேஷனை பொறுத்து அதை வந்து அசைனர் இல்லை எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஓவரால் இந்த அசைனர் செல்ஸ் எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸ் இது எல்லாமே என்சைம்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு போகுது அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட் சொன்னோம் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்டு தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சிந்தசைஸ் பண்ணுது ஸோ என்சைம்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது அசைனர் செல்ஸ் ஹார்மோன்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது பேன்கிரியாட்டிக் ஐலட்ஸ் இப்போ அந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலட்ஸில் என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலட் இருக்கு இல்லையா இதை தான் இங்கே ஜூம் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஐலட்டை சுற்றி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ப்ரெசண்டாக இருக்கு இல்லையா அது எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸ் அதாவது அசைனர் செல்ஸ் இந்த பேன்கிரியாஸை சுற்றி சுற்றி ஐ மீன் இந்த ஐலட் ஆஃப் பேன்கிரியாஸை சுற்றி சுற்றி ப்ரெசண்டாக இருக்கிற செல்ஸ் வந்து எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸ் இல்லை அசைனர் செல்ஸ் இங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது இது மட்டும்தான் ஐலெட் ஆஃப் லேங்கர் ஹென்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு டைப் ஆஃப் செல்ஸு மேஜராக ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு டைப் ஆஃப் செல் இருக்கும் ஆல்ஃபா செல்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற செல்ஸ் வந்து பீட்டா செல்ஸ் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைப் இருக்கும் அது டெல்டா செல்ஸ் அண்ட் அது இல்லாமல் இன்னொரு அன்காமன் செல்ஸ் இருக்கும் அது எஃப் செல்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது இதில் ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து குளூக்கோகான் செக்ரேட் பண்ணுது இது எங்கேயே இருக்குது இட் செக்ரேட்ஸ் குளூக்கோகான் இதே மாதிரி
பேன்கிராஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது பீட்டா செல்ஸ் ஸோ பீட்டா செல்ஸ் வருங்க எல்லா இடத்துலையும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் காமனாக இருக்கிறது ஆல்ஃபா செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரேராக இருக்கிறது டெல்டா செல்ஸ் அப்புறம் ஃபைனலி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய எஃப் செல்ஸ் ஸோ எஃப் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு அஞ்சாறு செல்லு தான் எஃப் செல்லாக இருக்குது டெல்டா செல்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு தான் இருக்கும் ஆல்ஃபா செல்ஸுங்கிறது ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் செல்ஸ் இருக்கும் பீட்டா செல்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல மட்டுமே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப காமனானது பீட்டா செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு காமனானது ஆல்ஃபா செல்ஸ் தென் ஃபைனலி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது இந்த டெல்டா செல்ஸும் இந்த எஃப் செல்ஸும் ஸோ ஓவரால் பேன்க்ரியாஸில் முக்கியமாக பார்க்கும்போது இந்த நாலு செல்ஸ் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா டெல்டா எஃப் செல்ஸ் இதில் இந்த நாலு செல்லும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பும் இப்போ இங்கே சிந்தசைஸ் ஆகுது இல்லையா இது அப்படியே ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் ஆகி இந்த டட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் எப்படி இந்த அசினார் செல்ஸில் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸும் எக்ஸோக்ரைன் செல்ஸில் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸும் ஃபார்ம் ஆகி இந்த பேன்கிரியாட்டிக் டட்டு மூலிமா வந்துச்சோ அதே மாதிரி பேன்கிரியாட்டிக் ஐலெட்டில் உருவாகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே உருவாகக்கூடிய எல்லா ஹார்மோன்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து வெளியே வந்து டக்டை ரீச் பண்ணிடும் இப்போது என்சைம்ஸ் ஆகட்டும் ஹார்மோன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த டக்டில் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ஹோல் பேன்கிரியாட்டிக் டக்டுக்கும் என்சைம்ஸும் ஹார்மோன்ஸும் வந்து சேரும் அப்படி வந்து சேர்கிற ஹார்மோன்ஸு என்சைம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி அப்படியே அடுத்த இடத்துக்கு முன்னாடி போகும் இந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி இப்படியே ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி அடுத்த இடத்துக்கு போகும் அதாவது பேன்கிரியாட்டிக் டக்டிலருந்து பேன்கிரியாட்டிக் டக்டிலருந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு மூவ் ஆகி ஃபைனலாக எங்கே வரும் இந்த காமன் பயோடெக்டோடு வந்து கனெக்ட் ஆகும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த டியோடினமில் வந்து போர் ஆகுது அவ்வளோதான் இதே மாதிரி தான் ஆக்சிரி டக்ட் மூலிமாவும் உள்ளே வந்து டியோடினம்குள்ளார போர் ஆகும் ஸோ இந்த பேன்கிரியாஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் முக்கியமான வேலை இருக்குது ஏன்னா இந்த இன்சுலின் ஆகட்டும் குளுக்கோகான் ஆகட்டும் இது ரெண்டுமே குளுக்கோஸோட லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல முக்கியமான வேலை இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே மேலே பார்த்தா என்சைம்ஸ் இருக்குது இல்லையா ப்ரோட்டீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் அமைலேஸ் லைப்பேஸ் இது எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை கார்போஹைட்ரேட் லிக்விட் இதெல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் லிக்விட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஓவரால் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு எல்லாத்தையுமே டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்டை கார்போஹைட்ரேட் வந்து பிளட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது குளுக்கோஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேன்கிரியாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன் டைஜஸ்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன்லேயும் அது வந்து நிறைய இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம போக போக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தது அனாட்டமி ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்கனோட அனாட்டமி வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் நம்ம சேனல் நிறைய ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் இல்லைனா நீங்கள் டி ஃபார்ம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸிட் எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் இல்லை உங்களுக்கு ஜென்ரலாக சயின்ஸ் நாலேஜாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஒன் மார்க் வந்து இப்போதைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கொஷின்ஸ் கிட்ட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ரிமைனிங் இருக்குது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன் அப்லோட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த ஒன் மார்க் எல்லாமே தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் எனி மெம்பர்ஷிப் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பை ஃப்ரம